Så nu skal vi snakke om måling af pH i opløsninger. Inden vi gør det, så skal vi lige se på, hvordan vi definerer pH. Så pH den er defineret som den negative logaritme til oxoniumionkoncentration. Så det betyder altså, at pH det fortæller noget om koncentrationen af oxoniumion. Og den sammenhæng, der er, det er, at jo lavere pH er, desto højere er oxoniumionkoncentrationen. Og sidste gang, øh, i sidste video, der så vi også på, hvordan sammenhængen var mellem pH og oxoniumionkoncentrationer. Og vi hørte, at for hver gang pH falder øh, et pH-trin, jamen så er der øh, 10 gange så mange oxoniumionkoncentrationer. Så det betyder også, at hvis pH for eksempel falder fra 7 til 4, det er 3 pH-trin, det betyder, at koncentrationen af oxoniumioner, den er stedet, 10 gange 10 gange 10 eller 1000 gange så der er altså 1000 gange flere oxoniumioner øh, per liter øh, opløsning ved pH 4 end der er ved pH 7 Når man har en opløsning så kan man bestemme pH i opløsningen ved at tilsætte en indikator en pH indikator og pH indikatoren det er et kemisk molekyle, der skifter farve alt efter, hvad pH er i opløsningen. Det er den måde, indikatoren virker på. Her der ses en liste over forskellige indikatorer. Metylorange, bromprasolgrønt, metylrødt, bromtimolblåt, som I måske kender fra øh, biologiundervisningen, og så fenoftalin fra folkeskolen har jeg sikkert stødt på den, og endelig tymolblåt. Tymol så den måde, de virker på, det er, at hvis man tilsætter for eksempel metylrødt til en sur opløsning, jamen så vil den have en rød farve, mens hvis man tilsætter den til en basisk opløsning, så vil den blive gul. Så lad os prøve at se på, hvordan det her farveskift det egentlig finder sted. Det her det er en, øh, et billede af metylrødt molekylet. Og hvis I lægger mærke til det, så kan I se her, der har vi en karboxylsyregruppe. En karboxylsyre den kan afgive en hydron i en syrebasereaktion. Og så er det så smart med metylrødt, at det har en farve, når det er på syreformen, så er det rødt, når der er, øh, hydronen sidder på karboxylsyren, så er hele det her molekyl rødt. Mens hvis det afgiver hydronen, ups, hvis det afgiver hydronen i en syrebasereaktion, jamen så skifter det farve og bliver gult. Hvis vi prøver at kigge på den her Herover, så kan vi se, at i det øjeblik, at pH er surt, det vil sige under 4,8, jamen så er der så mange oxoniumioner i opløsningen, at karboxylsyren ikke kan afgive sin øh, syre. Karboxylsyren er altså en, undskyld, øh, metylrødt molekyl, der er altså en svag base, undskyld, en svag syre, så kan jeg råde her. Det er en svag syre. Men hvis pH stiger, så vil vi til sidst komme op i et pH-området, der er så øh, basisk, at karboxylsyren godt kan reagere som en syre, det vil sige afgive sin hydron, og derved så får vi dannet et gult molekyle. Og vi kan se her, at det er den ændring den er fuldstændig sket, hvis pH kommer over 6,0. Hvis vi har en opløsning, hvor pH er et eller andet sted imellem 4,8 og 6,0, jamen så vil vi have nogle molekyler, der har afgivet hydronen og er gule, og andre molekyler, der har beholdt hydronen og er røde. Så blandingen, opløsningen er altså en blanding af gule og røde molekyler, som giver en orange farve. Det andet stof, vi skal prøve at kigge på her, det er fenoftalin. Det har en lidt mere avanceret struktur, men heroppe, hvis vi kigger på det, så kan vi se, at det er en dihydronsyre, så den kan afgive to hydroner. Når fenoftalin det ikke har afgivet nogen hydroner, det gør det ikke før pH bliver over 8,2, jamen så er det på en farveløs form, og øh, man vil have en hvid eller farveløs indikator, men i det øjeblik, at pH bliver så høj, så øh, miljøet bliver så basisk, at fenoftalin kan reagere som syre, jamen så skifter det farve til sådan en pink lyserød pink farve. Og øh, over pH 10, der er den her omdannelse fuldstændig sket.